Che cosa cambia nel Parlamento europeo dopo l'esito delle elezioni e in quali gruppi parlamentari confluiranno i voti ottenuti dai partiti nazionali? In questo video cerchiamo di rimettere in ordine le carte dopo la conclusione di queste elezioni europee, che hanno visto dei veri e propri stravolgimenti in alcuni paesi dell'Unione forse non del tutto attesi. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella perché seguiremo l'evolversi della situazione con video di approfondimento. Anzi, nel prossimo vi spiegheremo proprio come viene eletto il Presidente della Commissione europea, quindi chi sarà il successore di Ursula von der Leyen. Partiamo da un dato certo. I partiti di destra hanno prevalso vincendo in tre dei principali paesi dell'Unione europea e quindi Italia, Francia e Germania. Fratelli d'Italia infatti si conferma primo partito, seguito dal Partito Democratico, quindi rispetto alle politiche del 2022 cala il Movimento 5 Stelle, mentre restano più o meno stabili Lega e Forza Italia. In crescita Alleanza Verdi e Sinistra, mentre sono un flop i risultati di azione Stati Uniti d'Europa. In Francia la vittoria del Rassemblement National è netta. Le Pen sfonda il muro del 30% e doppia il partito del presidente in carica Macron, che in seguito a questo risultato clamoroso ha sciolto il Parlamento e annunciato le elezioni anticipate. Ma ancora più clamoroso è ciò che è successo in Germania, dove la forma dell'ultradestra Alternative für Deutschland, quindi Alternativa per la Germania, ha preso più voti dell'SPD, ossia il Partito Socialdemocratico di Germania, che fra l'altro è il partito del cancelliere Olaf Scholz, un risultato che probabilmente avrà ripercussioni sul governo tedesco. E se in Germania l'ultradestra è la seconda forza del paese, in Austria è addirittura prima, col Partito della Libertà che ha ottenuto il risultato migliore fra i partiti dell'ultradestra. In linea generale questo voto europeo conferma due tendenze. La crescita dei partiti di destra e la crisi dei partiti liberali. Ma nonostante questo spostamento a destra un po' in tutta Europa, gli attuali equilibri del Parlamento europeo non dovrebbero cambiare molto, perché la maggioranza è ancora una maggioranza europeista. I gruppi sovranisti hanno sì guadagnato terreno, ma non abbastanza ad avere una maggioranza in Parlamento. La coalizione europeista che comprende il PPE, quindi l'orientamento centrodestra, i socialisti, orientamento centrosinistra e Renew, i liberali, tutti insieme hanno ancora la maggioranza dei seggi. Il Partito Popolare Europeo si conferma il primo gruppo parlamentare e addirittura guadagna dei seggi rispetto alle ultime elezioni ed è in questo partito che confluiranno i seggi conquistati da Forza Italia. Il secondo gruppo è invece quello dei socialisti, dove convergono i voti del Partito Democratico e che dovrebbe perdere solo una manciata di seggi. Però uso il condizionale perché mentre stiamo registrando il video i dati non sono ancora definitivi. Ma il vero colpo alla coalizione europeista l'ha dato il crollo di Rignò, cioè il gruppo dei liberali. Lo abbiamo visto in Francia con Macron, ma in Italia è andata addirittura peggio, con azione Stati Uniti d'Europa che non hanno conquistato nessun seggio perché non hanno superato la soglia di sbarramento del 4%. La vittoria delle destre ha rinforzato quindi il gruppo sovranista composto da conservatori e riformisti, di cui fa parte Fratelli d'Italia, e Identità e Democrazia, in cui confluiscono la Lega in Italia e il Rassemblement National di Le Pen in Francia, e che hanno un orientamento più rivolto verso l'estrema destra. E invece il partito dell'ultradestra tedesca, che è diventato ieri il secondo partito nazionale, dove finisce? nei cosiddetti non iscritti, che rappresentano il risultato più eclatante perché hanno ottenuto ben 99 seggi. E si tratta di quel gruppo che riunisce tutti i partiti che non sono iscritti a nessun altro dei gruppi politici europei, come ad esempio anche il Movimento 5 Stelle. Come vedete dal grafico, la situazione, almeno sulla carta, non cambia molto da un punto di vista tecnico, dato che la maggioranza sarà ancora una volta europeista. Quella stessa maggioranza che ha eletto l'attuale presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Chiaramente l'elezione del nuovo presidente della Commissione europea dipenderà molto dalle future alleanze che i gruppi parlamentari decideranno. Quindi vi rinnovo l'appuntamento con il prossimo video, dove vi racconteremo proprio come viene eletto il presidente della Commissione europea. Intanto chiudiamo con una domanda. L'esito di queste elezioni che segnale sta lanciando all'Unione Europea? Noi vi aspettiamo nei commenti e se vi è piaciuto il video ricordate di lasciarci like.